యా ఇదే మీకు చెప్పాలనుకున్నాను వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాచెస్ అనమాట సో ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాచెస్ ఏంటి ఎలా మనం తయారు చేయాలి దీనికి పెద్ద మీరు ప్రయోగాలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ మీరు కేటాయిస్తే చాలు మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ టైం మీ మ్యాచెస్ని వెలిగించాలన్నా కానీ లేదంటే కనుక వర్షంలో కూడా మీ మ్యాచెస్ తడిచిపోకుండా మీరు ఎమర్జెన్సీ ఒక మ్యాచెస్ అయితే మీరు వెలిగించుకోవాలంటే ఈ మ్యాచెస్ ట్రిక్ అయితే మీకు అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది సో ఇది ఏంటి ఎలా చేయాలి వీటన్నిటి కోసం ఈ వీడియోలు అయితే కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ వీడియోలో చూపించింది కేవలం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే వీటిని మీరు ప్రయత్నించకండి మేము ఈ వీడియో చేయడానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని వీడియో చేస్తున్నాం వీటిని చెడు పనులకు వాడకండి సో దీనికోసం మనం ముందుగా కావాల్సింది ఏంటంటే మ్యాచెస్ కావాలి మ్యాచ్ బాక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఇదొకటి అంతేకాకుండా ఏంటంటే నేను మైనర్ని సో మనకి క్రో క్రోవత్ ఉంటుంది కదా క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ తగ్గట్ట వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది వీటన్నిటిని సేకరించాను సేకరించిన తర్వాత సింపుల్గా దీనిలో స్టెప్ ఏం లేదండి ఈ వాటర్ ఫుడ్ మ్యాచెస్ ఏమవుతాయి ఏంటి అని నేను చెప్తాను దీంతో పాటు ఒక టిష్యూ పేపర్స్ని అయితే మీకు అయితే కావాల్సి ఉంటుంది టిష్యూ పేపర్ లేకపోతే నార్మల్ పేపర్ అయినా మీరు యూజ్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను టిష్యూ పేపర్ ఒకటి కొంచెం ఎక్స్ట్రా మైనమ్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రా మైనాన్ని క్యాండిల్ వేస్ట్ తగ్గట్టు దాన్ని ప్లస్ అయిన ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ అండ్ ఒక క్రోవత్తి అంటే ఒక క్యాండిల్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు నేను క్యాండిల్ ఏం లేదు వెలిగించుకోవాలి ప్రాసెస్ చెప్తాను చూడండి సింపుల్గా ఈ మైనాన్ని మనం కరిగించుకొని కరిగించి రెడీ పెట్టుకోవాలి అంటే లిక్విడ్ రూపంలో చేసి రెడీ పెట్టుకోవాలి అది ఏంటి ఎలా అన్నది ప్రాసెస్ కూడా చెప్తా సో ఫస్ట్గా మనం మ్యాచెస్ అయితే తీసుకున్నాం కదా మ్యాచెస్ తీసుకొని టిష్యూ పేపర్ ఉంది కదా టిష్యూ పేపర్ని ఫస్ట్ చూడండి ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ మ్యాచెస్కి తగ్గట్టు మనం కట్ చేసుకోవాలన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఏం లేదు నా మ్యాచెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ వరకు నేను ఈ సైజు నేను కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను సో ఈ విధంగా నేనైతే ఈ మ్యాచెస్ని కట్ చేసుకున్నాను కట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఏదైతే మ్యాచ్ ఉందో దీన్ని గట్టిగా ఇలా పెట్టేసి స్టిఫ్గా పట్టుకోవాలి సో మనం ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ నీట్గా దీన్ని ఫోల్డ్ అప్ చేసి అంటే రౌండ్ చుట్టియాలి అన్నట్టు సో సింపుల్గా మనం ఈ విధంగా చుట్టేస్తాం కదా చుట్టేసిన తర్వాత మన ఇప్పుడు మ్యాచెస్ అనేవి రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఈ విధంగా మనం మ్యాచ్ అనేది చూడ్డానికి అనిపిస్తుంది సో వెంటనే మీరు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అనుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టిఫ్గా పెట్టాను నేను దీన్ని కాస్త హోల్డ్ అయితే చేసి పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మైనాన్ని మరిగించుకోవాలి సో మైనం ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం లేదు మ్యాచ్ బాక్సెస్తో ఈ దీన్ని వెలిగిస్తాం సో నేను కాసేపు ఈ మైనాన్ని అయితే మరిగించుకుంటాను సో మైనాన్ని అయితే నేను మొత్తానికి అయితే మరిగించేసాను మరిగించేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ద్రావణాన్ని చూడవచ్చు మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే స్టిఫ్గా పట్టుకున్నామో దాన్ని మనం ఒక సింగిల్ సైడ్ ఫస్ట్గా డిప్ చేయాలన్నట్టు సో నేను ఈ మైనాన్ని ఏం లేదు ఇలా తీసేసి ఒక సింగిల్ సైడ్ ఇలా డిప్ చేస్తున్నాను సో సింగిల్ టైడ్ సైడ్ డిప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం దీన్ని సెకండ్ సైడ్ ఇలా పట్టుకొని ఈ సైడ్ కూడా డిప్ చేయాలి సో నేను ఏం లేదు మళ్ళీ డిప్ చేసేస్తున్నాను సో మనం ఈ విధంగా డిప్ చేసేసి కొన్నిటిని రెడీ చేసుకోవాలన్నట్టు సో నేను ఈ విధంగా మళ్ళీ మిగతా వాటికి కూడా నేను మ్యాచెస్ కూడా నేను చుట్టేస్తాను సో ఫైనల్గా ఏంటంటే మన మ్యాచెస్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి నేను ఇలానే ఇంకొన్ని అయితే నేను రెడీ అయితే చేసి పెట్టాను సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మీరు గమనించవచ్చు నేనైతే కొన్ని మ్యాచెస్ అయితే మైన డిప్ అయితే చేసేసి తీసేసాను వీటిని ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే మన మ్యాచెస్ తడిసిపోయినా కూడా మనం వాటిని ఈజీగా వెలిగించవచ్చు అంతేకాకుండా ఏంటంటే దీని ద్వారా మనం వెలిగిన ఇంకొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయితే చేయవచ్చు అన్నట్టు సో ఈ లోపల మన క్యాండిల్ అక్కడ దొరకపోయినా కానీ లేకుంటే షార్ట్ టైంలో ఫవర్ వచ్చేసినా కానీ ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి చాలా అంటే చాలా టైం అయితే సేవ్ అవుతుంది దీనివల్ల సో మీరు ఈచ్ టైం కూడా వేరే మ్యాచెస్ చేస్తూ ఉండాలనుకుంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ఈ విధంగా మీరు ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే కనుక మీకు చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుందని అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను సో ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మ్యాచెస్ అయితే నేను అయితే ట్రై చేసి చేసి చూపిస్తాను ఇంకొకటి చెప్పాలనుకున్నాను ఇది మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా ప్రయోగం అయితే చేయవచ్చు ఇది మీకు హానికరం అయితే అవ్వదు కాకపోతే పిల్లల్ని కొంచెం అవాయిడ్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు ఏం లేదు నేను ఈ మ్యాచెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను
మ్యాచ్ బాక్స్ తీసేసుకుని నేను ఇప్పుడు వాటర్ లో డిప్ చేస్తున్నాను సో వాటర్ ప్రూఫా కాదన్నది మీకు చూపించడానికి సో ఎప్పుడైతే నేను బాక్స్ స్క్రాచ్ చేశాను అంటే ర్యాప్ చేశాను ఆ టైమ్ లో మీరు చూడొచ్చు ఈజీగా ఫైర్ అనేది మనకి రావడం అయితే జరిగింది సో ఎలాంటప్పుడు కూడా వర్షాలు పడేటప్పుడు కూడా మీ మ్యాచ్ బాక్స్ తడిసిపోయిన ఎలాంటి ఒకటి మీకు అడ్వాన్స్ గా ఉంటే కనుక మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు దీన్ని వెలిగిస్తూ చాలా సేపు మీరు హ్యాండ్ లో పట్టుకోవచ్చు సో సేఫ్ సైడ్ అన్నట్టు మనం కూడా సేఫ్ గా ఉండి మనం ఈ మ్యాచెస్ ని అయితే యూజ్ అయితే చేసుకోవడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో ఓవరాల్ గా చెప్పాల్సింది ఇదిగా ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ షేర్ కూడా చ